প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দা ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চোখের চাপ গ্লোকোমা রোগ এবং তার প্রতিকার আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রথিতযশা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর এবং ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রখ্যাত ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ চলুন হারুন রশিদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলি প্রফেসর হারুন রশিদ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনি কেমন আছেন ভালো ভালো আছি দু হাজার সতেরোর একেবারে শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে আমরা পেয়েছি আপনার মতো প্রথিত যশা একজন চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞকে পেয়েছি কথাটি কেন বললাম যে একদিন পেরুলেই আমরা দু হাজার আঠারোতে পা দিব নতুন বছরে যাতে আমরা সুন্দর চোখ দিয়ে নতুন বাংলাদেশকে দেখতে পারি নতুন ভাবে দেখতে পারি নতুন মাত্রায় দেখতে পারি সেজন্য আপনার কাছে আমরা অনেক কথা শুনব এবং নিশ্চয়ই আপনি সারা বছর আগামী বছরটাও আমাদেরকে এই চোখ যাতে ভালো থাকে এ ব্যাপারে অনেক মূল্যবান তথ্য দিবেন শুভ সকাল আপনাকেও শুভ সকাল ডক্টর হারুন রশিদ আমরা আজকে গ্লোকোপা নিয়ে কথা বলবো চোখের চাপ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি একটা মডেল দিয়ে বুঝি আচ্ছা আমরা সকলে রক্তচাপের কথা জানি কিন্তু চোখের চাপও একটা রয়েছে আসলে আমাদের চোখের ভেতরে অ্যাকোয়াসিউমার নামক এক ধরনের জলীয় পদার্থ রয়েছে সেই জলীয় পদার্থ আমাদের চোখের ভেতরে একটা চাপের সৃষ্টি করে সেটি হলো চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ বা ইন্ট্রকুলার প্রেশার এবং চোখের চাপ সাধারণত দশ থেকে একুশ মিলিমিটার অফ মার্কারি বা পারদের স্তম্ভের ভেতরেই থাকে এখানে বলে রাখা ভালো একটি সুস্থ চোখের জন্য চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ স্বাভাবিক মাত্রার ভেতরে থাকাই প্রয়োজন আচ্ছা তাহলে চোখের একটা চাপ রয়েছে মানুষের যেমন মানে রক্তচাপ রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ এরকম চোখেরও একটা চাপ রয়েছে তাহলে গ্লোকোমা রোগটা আসলে কি আসলে গ্লোকোমা একটা ভয়ঙ্কর অসুখ এমনই অসুখ যে অসুখে আমাদের চোখের এই অপটিক স্নায়ু চোখের গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যার সাথে এই চোখের আভ্যন্তরীণ চাপের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ চোখের এই আভ্যন্তরীণ চাপ কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে প্রথমে বলে নেই অপটিক স্নায়ু জিনিসটা কি আসলে আমাদের চোখের সমস্ত তথ্য মস্তিষ্কে যায় প্রায় বারো লক্ষ জীবন্ত তার দিয়ে সম্মিলিতভাবে যাকে আমরা অপটিক স্নায়ু বা অপটিক নার্ভ বলি এটাকে আমরা একটা ফাইবার অপটিক কেবলের সাথে তুলনা করতে পারি গ্লোকোমা এই অপটিক স্নায়ুকে আক্রান্ত করে ফলশ্রুতিতে আমাদের দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় মানুষ অন্ধত্ব বরণ করে চলুন আমরা একটু ছবি দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই লক্ষ্য করছেন চোখের চতুর্দিকে চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু যখনই অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই চোখের আভ্যন্তরীণ চাপের ভারসাম্যহীনতার কারণে তখনই গ্লোকমা রোগটি হচ্ছে ফলশ্রুতিতে আমরা পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেমন লাগে বাম দিকের স্বাভাবিক অপটিক স্নায়ু কিন্তু ডান দিকে ক্ষতিগ্রস্ত অপটিক স্নায়ুর তার মাঝখানে গর্তটি বেড়ে গেছে এবং সেই অপটিক স্নায়ু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা আমাদের দৃষ্টির পরিসীমাকে আক্রান্ত করে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যায় বাম চোখের ছবিতে লক্ষ্য করুন একটি স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন গ্লোকোমায় আক্রান্ত দৃষ্টির পরিসীমা একটি সরু নলের ভেতর দিয়ে তাকালে একজন মানুষ যতটুকু দেখতে পান অগ্রসর মান অবস্থায় একজন গ্লোকোমা রোগী ততটুকুই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান এটাকে আমরা বলি টানেল ভিশন বা সুরঙ্গ দৃষ্টি আচ্ছা ডক্টর হারুন আপনি এই দৃষ্টির পরিষেবা অনেক অসংখ্য রোগীকে ঠিক করে দিয়েছেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে কাদের এই গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে গ্লোকোমা যে কোনো মানুষের যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে কেউ কেউ আছেন যারা অন্যদের চাইতে ঝুঁকির মধ্যে ধরুন যে কোনো মানুষের বয়স যার পঁয়ত্রিশের পরে যাদের ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে যাদের পরিবারে গ্লোকোমার ইতিহাস রয়েছে যারা অনেক মোটা পাওয়ারের বেশি পাওয়ারের চশমা পরেন 
মায়োপিক যারা বেশি অথবা যারা হাইপারমেট্রোপিক যারা যারা দীর্ঘদিন যাবত চোখে কোনো জটিল প্রদাহে ভুগছেন যাদের চোখে অতীতে আঘাতের ইতিহাস রয়েছে যারা দীর্ঘদিন যাবত স্টেরয়েড জাতীয় ট্যাবলেট মুখে সেবন করছেন বা চোখে ড্রপ আকারে দিচ্ছেন বা যারা দীর্ঘদিন ধরে চোখে ছানি পুষে আমরা একটা ভিডিও দেখতে পারি বুঝাটা ভিডিওটা আমরা পরে দেখি পরে দেখি আচ্ছা আমরা গ্লোকোমার ভিডিওটা আমরা দেখতে পারি এই ভিডিওটা আমরা দেখতে পারি আমরা আচ্ছা আমরা পরে দেখব হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই এই গ্লোকোমার সম্ভাবনা বেশি তাহলে গ্লোকোমার রোগ কি শুধু বড়দেরই হয় এমন কোনো কথা আছে যেটা বার্ধক্যজনিত কোনো সমস্যা বা ছোটদেরও হতে পারে এমন কি কোনো কথা আছে কিনা না আসলে গ্লোকোমা শুধু বড়দের নয় একটি শিশু গ্লোকোমা রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে জন্মের পরেও হতে পারে সেটাকে আমরা কনজেনিটাল গ্লোকোমা বা জন্মগত গ্লোকোমা বলে থাকি আসলে এই অনেকে এইটাকে অনেক যে বলেন যে ডাগর ডাগর চোখ বড় বড় চোখ দেখতে তো সুন্দর লাগে পটল চেরা চোখ পটল চেরা চোখ কিন্তু এই সমস্ত ডাগর ডাগর চোখের আড়ালে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ লুকিয়ে থাকে কারণ এই ধরনের শিশুদের চোখ দিয়ে একদিকে অঝর ধারায় পানি পড়তে থাকে এবং নেত্র স্বচ্ছ ঘোলা হতে থাকে এবং দৃষ্টি কমতে থাকে এবং সময় মতো চিকিৎসা না করলে আসলে এদের চিকিৎসা হলো একমাত্র অপারেশনের মাধ্যমে চোখে চাপ কমিয়ে ছোটদের ব্যাপার ছোটদের ক্ষেত্রে সেটা যদি না সম্ভব হয় তাহলে প্রতিটি শিশুই অন্ধত্ব বরণ করে মানে খুবই তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার না করলে এটা অন্ধত্বের মানে দিকে যাবেই একেবারে তাহলে ডক্টর হারুন এই এই যে গ্লোকোমা এর নিশ্চয়ই অনেক প্রকার ভেদ রয়েছে এর উপসর্গ রয়েছে দুটি প্রশ্ন যদি একসঙ্গে আপনার দিকে ছড়িয়ে দিই কিভাবে উত্তর দিবেন খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় আসলে গ্লোকোমা মূলত দু ধরনের একটি হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল বা উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা আর একটি হচ্ছে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল বা বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা এই ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই এই উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে কোনটি স্বাভাবিক থাকে কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে যায় সেই নির্গমন পথে ছাকনির ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো উপসর্গ থাকে না কেউ কেউ এসে বলেন যে আমার বয়স চল্লিশ হয়নি কিন্তু আমার কাছে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে কেউ কেউ বলছেন যে আমার কাছে পড়বার চশমার পাওয়াটা ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে কেউ কেউ বলছেন আমার রাতে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছে কেউ কেউ বলছেন যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে অসুবিধা হচ্ছে আর অগ্রসর মানে অবস্থায় যখন পার্শ্ব দৃষ্টি অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয় কেউ কেউ বলছেন যে আমি হাঁটছি কিন্তু অন্যের সাথে ধাক্কা খাচ্ছি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকমার ক্ষেত্রে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের কোনটি সরু হতে হতে যেদিন বন্ধ হয়ে যায় সেদিন হঠাৎ করে চোখের চাপ বৃদ্ধি হয় এবং চোখটা লাল হয়ে যায় এত তীব্র ব্যথা যন্ত্রণা হয় যে মাথা ব্যথা হতে থাকে এবং দ্রুত অপারেশন না করলে সেই চোখটা নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা ডক্টর হারুন আমরা দুদিন আগে দেখেছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারের কে থাকতেই হবে ডাক্তারকে অ্যাভেলেবল যাতে রোগীরা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে আর যদি চাকরি করতেই হয় তাহলে থাকতে হবে আর না থাকলে চাকরি করা চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনি ঢাকায় চলে আসেন এই যে নির্দেশনা এর ফলে আমি প্রশ্ন কেন করলাম যে লোকমার মতো আরো জটিল চোখের সার্জারি আপনার যারা প্রথিত যশা চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ আছেন তারা তো ঢাকা কেন্দ্রিক বা বড় বড় শহর কেন্দ্রিক জেলা উপজেলা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রোগীরা এই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশের ফলে কি এই চক্ষু রোগীরা উপকৃত হবেন কিনা অবশ্যই হবে কারণ আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি কমিউনিটি লেভেলে একটা অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও এর সাথে রয়েছেন আমরা ডেফিনেটলি কিন্তু শুধু সরকারি উদ্যোগে তো হয় না আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসা উচিত এই মহতি উদ্যোগের পাশাপাশি আমরা আরও কথা শুনব ডক্টর হারুন একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশে সাথী থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম চোখের চাপ গ্লোকোমা রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই ডক্টর হারুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গ্লোকোমা নিয়ে কথা বলছি গ্লোকোমা নিয়ে কথা বলব তো আমরা তো অনেক কিছু শুনলাম আপনার কাছ থেকে একটি ভিডিও দেখলে বোধ দর্শকের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে না এটি গ্লোকোমার ভিডিও নয় 
আমরা এই ভিডিওটা পরে দেখি এটা একটু পরে দেখি তাহলে আমরা একটু চোখের ছানি নিয়ে কথা আমরা একটু যদি বলি অনেকে আছে যে ছানি পরে আছে অনেক দিন হয়ে গেছে দীর্ঘ দিন ধরে এই ছানি পুষছে এতেও কি গ্লোকোমা হতে পারে কিনা আর ছানির সাথে এই গ্লোকোমার কোনো সম্পর্ক রয়েছে গভীর সম্পর্ক রয়েছে আসলে বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘদিন যদি চোখে ছানি পুষে রাখি ছানির কারণে হঠাৎ করে কিন্তু চোখে চাপ বেড়ে যেতে পারে সেটাকে আমরা বলি ছানি জনিত গ্লোকোমা সেই জন্য যারা আমাদের একটা ছবিও আছে যদি আমরা সেটা দেখতে পারি তবে সেই জন্য আমি দর্শকদের বলি যে যারা চোখের ছানিতে যারা ভুগছেন অবশ্যই ছানির প্রাথমিক চিকিৎসা নেবেন ছানির খুব সফল নিরাপদ চিকিৎসা রয়েছে জাস্ট ফ্যাকো সার্জারি করে চোখে লেন্স বসিয়ে নেওয়া মানে ছানিকে যেমন এই ছবিতে লক্ষ্য করুন যে দীর্ঘদিন চোখে ছানি পুষে রাখার ফলে হঠাৎ করে চোখে চাপ বেড়ে যাওয়াতে চোখটা লাল হয়ে গেছে চোখে তারার অন্ধ্র বড় হয়ে গেছে তাই সকল ছানি রোগীদেরই দায়িত্ব তার ছানির অপারেশন প্রাথমিক পর্যায়ে করে ছানি সকলেরই পড়ে ছানি যদি থাকে হ্যাঁ ছানি তো একটা বয়স এসে প্রায় সকলেরই পড়বে ছানির সাথে গ্লোকোমার সম্পর্ক কিভাবে আসে আসলে ছানি থাকলে চোখের ভেতরের যে স্পেসটা কমতে থাকে তখন চোখের চাপ বেড়ে যায় আমরা জানি যে আপনি কি যোগ করবেন আর কিছু আমরা জানি যে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল যার প্রধান কর্ণধার আপনি তো সেখানে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সব চিকিৎসা করছেন তো আমরা কি এ ব্যাপারে একটু ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কি না প্রথমে আমি একটু ছানির চিকিৎসা সম্পর্কে বলে ফেলি আচ্ছা যে ছানি মানে পর্দা নয় আসলে চোখের ভেতরের স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্স যদি খোলা হয়ে যায় সেটি ছানিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই ছানিটাকে বের করে নিয়ে এসে আমরা চোখে একটি কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দিই এটি হলো ছানির অত্যাধুনিক চিকিৎসা তো ছবিতে লক্ষ্য করছেন সেই উন্নত প্রযুক্তি হচ্ছে ফ্যাকুইমালসিফিকেশন এবং লক্ষ্য করছেন যে বাম দিকের ছবিতে সেটা হোয়াইট স্টার আই সিগনেচার এলিপস ওয়ার্ল্ডের একটি বেস্ট ফ্যাকো মেশিন এবং ডান দিকে লক্ষ্য করছেন সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম ফ্রম অ্যালকন ইউসে উইথ এ টর্শনাল ইন্টেলিজেন্ট ফ্যাকো লক্ষ্য করছেন উপরের ছবিতে ছানি এবং নিচের ছবিতে লক্ষ্য করছেন লেন্স বসানো হয়েছে পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অপথালমিক অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ আসলে চোখের সমস্ত অপারেশন কিন্তু আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে করি কারণ আপনি জানেন চোখটা এমনি ছোট চোখের ভেতরের অংশগুলো আরো ছোট তো সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির মাইক্রোস্কোপ আমরা ব্যবহার করছি ছোট ছোট ভিডিও দিয়ে এখন দর্শকদেরকে আমরা বোঝাতে পারি যে ছানির অত্যাধুনিক চিকিৎসা এই ছবিতে লক্ষ্য করুন যে ছানিটাকে আমরা মেশিনে টুকরো করে ভেঙে গলিয়ে বের করে নিয়ে এসছি ছোট্ট দুই মিলিমিটার একটা ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে উচ্চ মাত্রার ভ্যাকিউম এবং বেশ নিম্ন মাত্রার ফেকো এনার্জি ব্যবহার করে চমৎকারভাবে ছানিটা বের করে আসলো এখন আমরা প্রিলোডেড লেন্স আমরা ব্যবহার করি লক্ষ্য করছেন এই প্রিলোডেড লেন্স হচ্ছে ইনজেক্টর সিস্টেমের মধ্যে আগের থেকে বসানো থাকে সেটাকে শুধু ভাঁজ করে চোখের ভিতরে বসিয়ে দিতে হয় এবং এটি সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির ইয়োলো অ্যাসফেরিক হাইড্রোফোবিক লেন্স লক্ষ্য করুন লেন্সটি ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে প্রবেশ করছে এবং ধীরে ধীরে লেন্সটি চোখের ভেতরে ভাঁজ খুলে চমৎকারভাবে বসে যাচ্ছে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে কোনো রকম রক্তপাত ব্যথা ইনজেকশন কাটা ছেড়া কিছুই লাগে না আমরা প্রায় দুই দশক ধরে এই পদ্ধতিতে ফ্যাকো সার্জারি করে আমাদের রোগীদের সেবা দিয়ে আসছে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালও সব উন্নত প্রযুক্তি এই ধরনের যেটা আমরা দেখলাম ভিডিওতে সবই ব্যবহৃত ব্যবহৃত হচ্ছে আমি আবার একটু গ্লোকোমাতে ফিরে যাই তো গ্লোকোমা শনাক্ত করবেন কিভাবে আচ্ছা প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লোকোমা শনাক্ত করা খুবই জরুরি কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ কেননা গ্লোকোমাতে যে ক্ষতি হয় সেটা কখনো ফিরে আসে না প্রাথমিক পর্যায়ে যেটি প্রয়োজন সঠিক উপায় চোখের চাপ পরিমাপ করা এখানে অনেকগুলো পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে শিওর স্টনোমেট্রি পার্কিং স্টনোমেট্রি অ্যাপ্লানেশন স্টনোমেট্রি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে আমরা পরের ছবিটা একটু দেখি যে নন কন্ট্যাক্ট টনোমেট্রি সেখানে কোন রকম স্পর্শ ছাড়াই চোখের ড্রপ দেয়া ছাড়াই আমরা চোখের চাপ পরিমাপ করতে পারি এছাড়া চোখের চাপ পরিমাপ করার পাশাপাশি আমরা সরাসরি অপথলমোস্কোপ যন্ত্রের মাধ্যমেও আমরা চোখের ভেতরটা ভালো করে আমরা দেখে নিই এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন লেন্স ব্যবহার করে আমরা পরের ছবিটা একটু দেখি এটি লক্ষ্য করছে নন কন্ট্যাক্ট টনোমেট্রি কোনো রকম স্পর্শ ছাড়াই এর পরের ছবিতে আমরা দেখব 
যেটা বিশেষ লেন্স ব্যবহার করে অপটিক স্নায়ুটা সরাসরি পর্যবেক্ষণ আমরা করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অপটিক স্নায়ুর আমরা একটা ছবি তুলি যেটাকে আমরা অপটিক ডিস্ক ইমেজিং বলি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা যেহেতু আমাদের দৃষ্টির পরিসীমাকে সংকুচিত করে সেই জন্য আমরা সেটা হামফ্রে ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে দৃষ্টির পরিসীমা বিশ্লেষণ করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব গ্লোকোমা যেহেতু অপটিক স্নায়ুকে আক্রান্ত করে অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে সেটা সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা সবচেয়ে জরুরি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গনীয় লেন্সের মাধ্যমে গনিওস্কোপি করে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের অ্যাঙ্গেল বা কোনটি সরু হয়েছে না খোলা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা এবং বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার মধ্যে পার্থক্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আল্ট্রাসাউন্ড বা মাইক্রোস্কোপি ব্যবহার করে বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করছেন উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে সামনের কোনটি খোলা আছে এবং ডান দিকে বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে কোনটি বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে আমরা গ্লোকোমাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারি এবং তার চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তাহলে যে অনেকে যে বলে থাকেন যে চোখের চাপ বেড়ে গেলেই গ্লোকোমা এটা কি ঠিক না এটা খুবই একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে আগে সেরকমই মনে করা হতো কিন্তু এখন দেখা গেছে যে কারো কারো চোখের চাপ বেশি কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা করে যে অপটিক স্নায়ু এবং দৃষ্টির পরিসীমা ঠিকই আছে তাদেরকে আমরা বলি অকুলার হাইপার টেনশন বা চোখের উচ্চ চাপ তবে তাদেরই গ্লোকোমা হতে পারে আর আরেকটি ভ্যারাইটি আছে সেটা আরও মারাত্মক সেখানে চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে কিন্তু একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখছেন যে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে অনেকে সেটা মিস করে ফেলে সেই জন্যই সেই যে নর্মাল প্রেশার গ্লোকোমা যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা আরও ভয়ঙ্কর সুতরাং সেটা শনাক্ত হওয়া ভীষণ জরুরি আমাদের ইমেইল একজন দর্শক আমাদের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যে সেটা হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ অনেক সময় মানে আমাদের দেহের যে রক্তচাপ সেটা ভ্যারি করে অনেক সময় দেখা যায় একটু স্ট্রেসে হলে রক্তচাপ বেড়ে গেল বা স্ট্রেস কমে গেলে রক্তচাপ কমে নর্মালে চলে আসছে চোখের রক্তচাপটা কি এমন হতে পারে কিনা যে এটা কম বেশি হতে পারে অবশ্যই চোখের চাপ সকালে একরকম সন্ধ্যায় একরকম রাতে একরকম চোখের চাপ তবে রাত বা সকালের মধ্যে পার্থক্য যদি আট মিলিমিটার অফ মার্কারির বেশি হয় তখনই আমরা গ্লোকমা বলবো আচ্ছা আরো কথা শুনবো ডক্টর হারুন একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে নিশ্চয় প্রিয় দর্শক সময় হলো আরো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম চোখের চাপ গ্লোকোমা রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে আর আলোচনায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রথিত যশা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রখ্যাত ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন ওর রশিদ ডক্টর হারুন রশিদ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গ্লোকোমা নিয়ে অনেক কথা আমরা শুনেছি এবার চিকিৎসার পালা আসলে গ্লোকোমা নিরাময়যোগ্য নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণযোগ্য তবে গ্লোকোমার চিকিৎসা করি আমরা তিন উপায় প্রথমটি হল ঔষধের মাধ্যমে দ্বিতীয়টি হচ্ছে লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে তবে ঔষধের মাধ্যমে গ্লোকোমার চিকিৎসা হচ্ছে গ্লোকোমার চিকিৎসার মূল ভিত্তি অনেক ধরনের এই চোখের ড্রপ রয়েছে যেমন বেটা ব্লকার আলফা অ্যাগোনিস্ট প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালকস কার্বনিক অ্যানহাইডেজ ইনভিটর্স একদম একজন চিকিৎসকই সিদ্ধান্ত নেন রোগের গভীরতা বুঝে তিনি একটি ড্রপ দেবেন যেমন গ্লোকোমার প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ড্রপের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো দুইটি কখনো কখনো তিনটি বা কখনো কখনো মুখে ঔষধেরও প্রয়োজন হয় আসলে একজন বিশেষজ্ঞ চোখে চাপ কমাবার একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন এবং সেই লক্ষ্যে ওষুধগুলো দেন এবং কোনো কারণে যদি চোখে চাপ কমাবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব তখনই আমরা পরের ছবিটা একটু তখনই চোখে লেজার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় যেমন বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে লেজার পেরিফ্রাল আইডোটমি করা হয় একটা ছোট ছিদ্র করা হয় ফলে পেছনের প্রকোষ্ঠ থেকে জলীয় পদার্থ সামনে চলে আসে এবং চোখের চাপ কমে যায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে লেজার ট্রাবিকুলো প্লাস্টিক করা হয় সেখানে নির্গমন পথের ছাঁকনিগুলো খুলে যায় ফলে চোখের চাপ কমে যায় এবং লেজার চিকিৎসার মাধ্যমেও যদি চোখের চাপ কমাবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় তখনই আমরা শৈল্য চিকিৎসার কথা ভাবি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে সেই শৈল্য চিকিৎসার সবচেয়ে যুগান্ত সৃষ্টিকারী
এটির মাধ্যমে সম্ভব না হলে আমরা চোখের একটি গ্লোকোমা ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্ট বা ভ্যালভ ইমপ্ল্যান্ট আমরা বলি আমরা বসিয়ে দিই এবং চোখের চাপ কমে আসে অর্থাৎ যে কোনো না ভাবেই চোখের চাপ কমিয়ে রাখতেই হবে রাখতেই হবে চোখের চাপ কমাতে হবে তাহলে তো কোনো বিকল্প নেই আমরা জানি যে প্রতি বছর ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল বিশ্ব গ্লোকোমা দিবস পালন করে থাকে এ ব্যাপারে একটু আমাদের ধারণা দিন কিভাবে আপনারা পালন করেন আসলে বিশ্ব গ্লোকোমা সমিতি এবং বাংলাদেশ গ্লোকোমা সমিতি যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরই গ্লোকোমা সপ্তাহ পালিত হয় এবং আমরা ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালেও সেই সপ্তাহ পালন করে থাকি এবং তার যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সেটি হচ্ছে উপসর্গহীন গ্লোকোমাকে প্রতিহত করুন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এবং সেই স্লোগানকে সামনে রেখেই দিনব্যাপী বিনামূল্যে চোখের চাপ পরিমাপ করা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এবং গ্লোকোমা রোগ নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব গ্লোকোমা রোগ নিয়ে জনগণকে সচেতন করবার জন্য একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত এবং সেখানে বাংলাদেশ গ্লোকোমা সমিতির নেতৃবৃন্দ থাকেন বিভিন্ন চিকিৎসক বৃন্দ বক্তৃতা দেন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা নিয়ে আমরা প্রতি বছর একটা র্যালি তৈরি করি র্যালি বের করি একটু বেশ বড় সরই আয়োজন থাকে প্রতি বছর ডক্টর হারুন রশিদ গ্লোকোমা জনিত অন্ধত্ব কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় চিকিৎসা তো আমরা শুনলাম দেখুন আসলে সারা বিশ্বব্যাপী নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ চোখের ছানি হলেও অনিরাময়যোগ্য অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ হল চোখের চাপজনিত গ্লোকোমা রোগ গ্লোকোমাকে আমরা প্রায়শই শীত কাটা চোরের সাথে তুলনা করে থাকি কেননা এই রোগটি নীরবে নিভৃতে সকলের অগোচরে আমাদের সবচেয়ে যে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আমাদের চোখের দৃষ্টি সেটি কেড়ে নেয় তাই এটাকে আমরা দৃষ্টির নীরব ঘাতক বলে থাকি গ্লোকোমা জনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধের প্রথম সোপান হচ্ছে যে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্লোকোমা রোগটাকে শনাক্ত করা এবং শনাক্ত হবার সাথে সাথে চিকিৎসা শুরু করা এবং সেই লক্ষ্যে একজন বিশেষজ্ঞ যখনই মনে করবেন যে গ্লোকোমার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করা প্রয়োজন বিশেষ করে সেই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ অর্ধ এবং যাদের পরিবারে গ্লোকোমার ইতিহাস রোধে তাদের গ্লোকোমা রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গ্লোকোমা রোগ শনাক্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু করা এবং এই লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন করবারও ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে গ্লোকোমা জনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে ডক্টর হারুন রশিদ আমরা দু হাজার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি সম্ভবত শেষ অনুষ্ঠান সম্ভবত শেষ অনুষ্ঠান এ বছরের জন্য নতুন বছর সমাগত আসুন আমরা সবাই মিলে নতুন বছরকে বরণ করে নিই অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দর্শক আপনার সমস্যা জানিয়ে চিঠি ইমেল পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক দ্য ডক্টরস একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ইমেল দ্য ডক্টরস এট একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লু 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 ডট একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ঠিকানায় দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং নতুন বছর আপনাদের সবার জন্য নিয়ে আসুক নতুন বারোতা সবাই ভালো থাকুন